വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ഭീകരമായ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ ആധികാരികത നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പു വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ പന്നിക്കിണയിൽ പുലി കുടുങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഏലിയാസ് എന്ന ഗ്രഹനാഥനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പുലി കുടുങ്ങിയ വേലി ഏലിയാസിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണ് ഇയാൾക്കൊപ്പം മറ്റ് രണ്ട് പേർ കൂടി ഈ അതിര് പങ്കിടുന്നുണ്ട് കുടുങ്ങിയ പുലിയുടെ പകുതി ശരീരം ഏലിയാസിൻ്റെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാവിലെ ഇവർ വീടിന് സമീപത്ത് കമ്പിവേലിയിൽ പുലി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഏലിയാസിൻ്റെ മകൻ നേരിട്ടെത്തി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ഫോറസ്റ്റുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തു അല്പം ദൂരെ പണിക്കു വേണ്ടി പോയിരുന്ന ഏലിയാസിനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒപ്പം ഏലിയാസിൻ്റെ മകനെയും രണ്ട് മുറികളിൽ വച്ച് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചില രേഖകൾ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തങ്ങളല്ല ഈ കാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുവെങ്കിലും മകൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലിയാസ് കുറ്റം ഏറ്റെടുത്തില്ല എങ്കിൽ മകനെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട് മർദ്ദിച്ച് കുറ്റം ഏറ്റെടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോറസ്റ്റുകാർ ഏലിയാസിനെ കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം ചില പേപ്പറുകൾ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന ചില വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ ചുമത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും വന്യജീവികളെ വേട്ടയാടി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ഈ കൃഷിക്കാരൻ്റെ മേൽ ഫോറസ്റ്റുകാർ ചുമത്തിക്കൊടുത്തത് തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ അയാൾക്ക് ആവുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടും ആരും കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ അയാൾ ജയിലിലുമായി ഇപ്പൊ വക്കീലാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് മോനോട് പിന്നെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കെണി കെണി വെച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഇതിൽ കൊടുത്തത് പിന്നെ നാളെ വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഇവര് പറയുമ്പോ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഇവിടുന്ന് കൊന്നാ പോരായിരുന്നു സാറേ നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട് രാവിലെ കണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചേട്ടൻ സംഭവ സ്ഥലത്തില്ല ചേട്ടൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല കെണി വെച്ച് കെണി പിടിച്ചു ഇത് ഇത് ഞങ്ങള് ഇത് കണ്ടു ഞങ്ങള് അറിയിച്ചു അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പം ഈ കുടുക്ക് നിങ്ങൾ വെച്ചതല്ലായിരുന്നോ കുടുക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല അവര് കുടുക്ക് വെച്ചു എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു പുള്ളി ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളിനെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയല്ല സാർ ഇവര് എന്നോട് ചോദിച്ച് എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് കാരണം കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാനപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പണിക്ക് പോയതാ ഇന്ന ആക്കടെ വീട്ടില് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് മോനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പിന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇവര് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേര് ഞങ്ങളുടെ സാറാണ് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തന്നാ മതിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് തന്നപ്പൊ അപ്പൊ ചേർന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് അപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സാറേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കം ഞാൻ കൊടുക്കില്ല കള്ളത്തരം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ വകുപ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കേസോ കൂട്ടത്തിനോ ഒന്നും പോകാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ വസ്തുത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് പിന്നെ രാവിലെ പാല് വിവരിക്കാൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പട്ടി വരച്ചു അപ്പൊ അവര് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവര് പന്നി എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ അവര് തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും പട്ടി വരാൻ നിർത്തുന്നില്ല പട്ടി വരത്താൻ നിർത്താണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് ഇറങ്ങി നോക്കിയിട്ടാന്നാ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ നായാട്ടൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റുകാർ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ടീമുകളും ഇതൊക്കെ ഒരു നിരപരാധിയാണ് അത് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അല്ലേ അങ്ങനല്ല അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ആയിരിക
അതെ അതെ ഒരു കൃഷി ഏത് കൃഷി ചെയ്താലും ശരി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പറയാൻ കൃഷി ചെയ്യും കൃഷി കാര്യങ്ങൾ പറയും ഈ കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തുണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീരോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ള ടീമുകളൊന്നും ടീമുകളൊന്നും അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് കണ്ടു കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവര് നേരിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചോറ് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിട്ടൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സത്യമാണോ ഇല്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെ എന്തായാലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഞാൻ എനിക്ക് കാണിക്കാതെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ ബത്തേരി ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കരുവള്ളിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് എട്ടാം ഡിവിഷനാണ് എട്ടാം ഡിവിഷനില് ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള കൃഷിയിടമാണ് ചുറ്റുവോട് ചുറ്റും മുഴുവൻ ജനവാസ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അതിരാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരാണ് അതിരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കോണാണ് ഒരു ഒരു കോണ സ്ഥലം അവിടെ മൂന്ന് കൂടിയ ഒരു അതിരാ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിന് അടുത്തായിട്ട് ഈ പിന്നെ ചെമ്പരത്തി പോലുള്ള സാധനമുള്ള വേലി അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ മുള്ളുവേലി പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേലി നമ്മുടെ വേലി നമ്മുടെ അല്ല അപ്പുറത്തെ കർഷക അപ്പുറത്തെ സർക്കാരിനെ ഇട്ട വേലിയാണ് വേലി ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വേലിയിലാണ് ഈ സാധനം വന്ന് കുടുങ്ങി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ വേലിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേലിയിൽ അതായത് കുരുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കുരുക്കിലാണ് കുടുങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇവര് വന്ന് രാവിലെ വരുന്നതിന് അമ്മ പാലിന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പട്ടി കുറയ്ക്ക് നിർത്തുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് പട്ടി കുറഞ്ഞ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുറവ് എടുത്താൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങി നോക്കുന്നത് നോക്കിയാണ് ഇത് അപ്പുറത്തെ താഴത്തെ ഒരു സൈഡ് നോക്കി കുറയ്ക്കുന്നു നോക്കിയത് നോക്കിയപ്പോ കാണാം അവിടെ ഒരു പുതിയ ഇത് എഴുതിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒരു ചാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചാട്ടം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അവിടെ എന്തോ കുരിയും കിടക്കുന്ന മനസ്സിലെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എന്റെ അവിയിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അരുണൻ അവന്റെ വേറവിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ പിന്നെ പുതിയ കിടന്ന് അതാണ്ട് അവന്ന് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ ഇവനെ ഓടി ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ സാധനം നിർത്തുന്ന ഒരു സമയം ഒരു എട്ടര അട്ട സമയമായി രാവിലെ രാവിലെ ആ സമയത്താണ് കാണുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഓവാവ ഇവനെ എന്ത് ചെയ്തു കുരിയല്ലേ കുരുങ്ങി കുരുങ്ങി കിടക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവനെ ഇത് ചാടിപ്പോയി ഇത് മറ്റു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ചാടിപ്പോയി മറ്റേ മനുഷ്യ ഉപയോഗിക്കോ ഇത് ഇപ്പൊ ചുറ്റടത്ത് പോലും ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞില്ല ചുറ്റടത്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് കൂടിയിട്ടേ അങ്ങനെയും എന്തൊരു ഒരു ചെറിയ ഇതിന് ചാടി ഇടലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളെ ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഈ ഫോർ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് നേരെ അവൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കൊണ്ട് ഇവൻ നേരെ അവിടെ ഫോർ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഫോർ സിറ്റിയോസോട് പറഞ്ഞു ഇന്നോ രണ്ട് വീടിന് എടുത്ത് അതിലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പുലി വന്ന് കുരിയും കിടക്കുന്നു അന്നേരം തന്നെ ഇവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരും ചെയ്തു അവിടെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നു ഓവാ വീട്ടിൽ വന്നു ഇവര് പിന്നെ നോക്കി സാധനം എങ്ങനെയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സാധനമാണ് കുരിയും കിടക്കുകയാണ് അതിനെ നേരിട്ട് വലയിട്ട് കാര്യങ്ങളും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് മൈക്ക് ഓടി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവര് ഈ അരുൺ സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വരണം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനു മുമ്പ് കുടിക്കുന്നത് എപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സാധനത്തെ പിന്നെ വെടി വെക്കാനായിട്ട് ആള് വരുന്ന രണ്ടു മണിയാകാനായിരുന്നു ആ സമയം വരെ ഇത് അവിടെ കുഴിയും കിടക്കുക അപ്പൊ ഈ ആള് വന്നതിന് ശേഷം മൈക്ക് വെക്കാനിട്ട് ആൾ അറിഞ്ഞു ഈ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളായിരുന്നു ഒരു പത്തായിരം പേരെടുത്ത് പിന്നെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഓ അപ്പൊ ഈ ആളുടെ ഒച്ചപ്പാട് പകലും കേട്ടോണ്ട് എന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ ജാഗ്രഹം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഇത് എങ്ങനെ കുരുക്കു പൊട്ടിച്
നടക്കുന്നത് ഏഴാം തീയതി അതായത് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി ജൂൺ ഏഴാം തീയതി അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാനും പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണായി ഒന്നാം തീയതി അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ ആ രണ്ടു ദിവസം തീയതി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ദിവസം തീയതി ഇവര് എനിക്ക് മൂന്നാം തീയതി നാലാം തീയതി രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവര് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറെ ഇതിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നവർ വന്നു അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്ത് അവര് വണ്ടിക്ക് വന്ന് അവരങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങ് ഇവരുടെ മെഷീൻ കാളും അതുപോലെ മഴു സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് പോകുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ല പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ആ അത് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവര് എല്ലാവരും കൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ തുണി അടക്കാറുണ്ട് ഇവരെ ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം നാലാം തീയതി എടുക്കുന്ന ഇവർ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകും അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ ആൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നാലാം തീയതി അവിടെ അടുത്ത് അവരുടെ താമസ നാല് അഞ്ച് ആറ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ അല്ല ഏഴാം തീയതി പിന്നെ രാവിലെയാണ് ഈ സംഭവം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആളെ അവിടെ പോയിട്ട് ജോ ഇവിടെ താമസ സ്ഥലത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇവര് ഫോറസ്റ്റുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു ഓ ഇവര് മകനെ കൂടെ കൂട്ടി കൂട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിനക്ക് നേരെ ഒന്ന് പോകണം ഗാദറുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് ഇവരെ അറിയില്ല അപ്പൊ അവർ കൂട്ടി നാളെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു പോയി ഇവരൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവനും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നേരെ അവർ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അപ്പനെ മുഴുവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണി സമയം മുതൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടു പേര് വന്നു വാവാ ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുലി ഒരുങ്ങിയ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നു വാവാ ഇതുപോലുള്ള ഇതൊക്കെ അപ്പം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിന്റെ പുറകെയായി പിന്നെ ഇതിനെ പിടിക്കണം ബൈക്കോടി വെക്കണം അപ്പൊ ബാക്കി ഇത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളിവിടെ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇവരെ ഇവിടുന്ന് ഫോറസ്റ്റുകാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും കൗൺസിൽ നടത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്ത കൂട്ടില്ല വാവാ ഇവര് പിന്നെ ആ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ചെന്നിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ പുറകെയായി പിന്നെ ഇതിനെ വൈകുന്നേരം ആറര ആറേ മുക്കാട് വീട്ടിൽ പിടിക്കും അതുവരെ എല്ലാവരും അതിന്റെ പുറകെ ഞാന് ഈ ഒരു രാവിലെ അറിഞ്ഞു കാര്യം അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പുലി കൂടി ഞാൻ മാനന്തവാടിയാ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും പിടിച്ചൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല അരുണ്ണ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ ജട്ട കൂട്ടാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവസാനം ഒരു അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെയും അവര് വന്നിട്ടില്ല അവരെ ഞാൻ പോന്നിട്ടില്ല കാരണം ഒരു പുലി ഉരുങ്ങിയ കാര്യം ഫോറസ്റ്റ് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാണാൻ കാര്യമില്ലല്ലോ അതോ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു വന്നു വന്നാലും എനിക്ക് ഒരു പന്തിയോട് വരെ പോകുന്നു കാരണം ഈ നേരമായിട്ടും രാവിലെ കൊണ്ടുപോയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കില് അതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊന്നോ കാര്യം അന്ന് പോകുന്നു ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിന് പോകും ഞാൻ തന്നെ നേരെ നേരെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കാണാം രാവിലെ ഭക്ഷണ നേരത്തെ അവരെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ നേരം വരെ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നിട്ടില്ല ഇവരെ അപ്പനും മൂന്നും അവിടെ രണ്ട് റൂമിലായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ശാരീരികമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഗുരുവിനെ ഒന്നും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു പക്ഷെങ്കില് ഇവനെ മകനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവര് ഏറ്റെടുത്തു നീ ആണിത് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞു ഇവനെ കുറെ അവര് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇത് നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് പോലും എനിക്ക് കുറെ അറിയില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മ നമുക്കത് അറിയാതിരുന്ന വെങ്കില് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ കുറച്ച് മാറി പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് കുരുക്ക് വേറെ കുരുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉവാവാ മൂന്നെന്നാണ് നാല് നാണായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ കുരുക്കെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു 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 പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ ഇവർ ഇവർ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ അങ്
പിന്നെ രണ്ടു പേരുടെ പേര് ഞങ്ങൾ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പനും മോനും വരികയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആള് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതും പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഒരു പുതി വന്ന് തിരിഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ അത് കെണി വെച്ച് ആ കെണിയെല്ലാം ഒരു പുതി വന്ന് തിരിയും അത് അവിടെ കിടന്ന് കുറച്ചു നേരം പിന്നെ അത് കുട്ടിച്ച് ആരോഗ്യം സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ അത് കാട്ടിൽ അഴിച്ചും വിട്ടു അതിപ്പോ കേസൊന്നുമില്ല അവര് പറഞ്ഞ ഒരു എലിയെ നമ്മൾ വല്ലിക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ലാഘവത്തിലാണ് സംസാരിച്ചു അപ്പം എന്നിൽ ആളെന്ത് ചെയ്തു ആ രൂപത്തിൽ അന്ന് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ആ രീതി അത്ര ചിന്തിച്ചുള്ളൂ അത്രയുള്ള കാര്യം അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും എന്നെ അങ്ങോട്ട് കേട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പകരാക്കേണ്ട പോലും സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു എന്നെ അവരും പറയുന്നത് നീ രാവിലെ ഒരു വക്കീലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അളിയനെ ഇപ്പൊ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകൂ നീ അതിൽ ഞാൻ കഴിയും സ്വർണ്ണമാണ് ദേഹോടുതൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള പറഞ്ഞ് എഴുതി എടുത്ത് നീ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ് എഴുതി എഴുതി മേടിക്കുക മേടിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യ അതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നീ പൊക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനെ വിടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മണി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച അതിനെ ഇറങ്ങിട്ട് സാധനം കുറ്റം വെച്ചു വിളിക്കാരം ചെയ്ത് പിള്ളേർക്കാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പിള്ളേർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ ഒരു വക്കീലിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് കോടതിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ കേട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന ജാമ്യക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടും വിശ്വ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓ ആവാ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലാണ് അവരും ചെയ്യുന്നത് അവരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പറയാ അത് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഒപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു വക്കീലിനെ ആക്കണം വക്കീലിനെ ആക്കണം ജാമ്യക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്താലും രാവിലെ എന്നിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ അതിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം എഴുതിയത് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കി ഒപ്പിട്ടു ഓവാ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവനെ കൂട്ടി അവിടുന്ന് അവര് ഇവന് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് മണി തൊട്ട് ഇവര് പിന്നെ നോക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആ വഴിക്ക് വരുമെന്നുള്ള കാരണം വേറെ ഫോണൊന്നും മേടിച്ചു വെച്ചേക്കുക ആ ഹാ അപ്പൊ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വഴിക്ക് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വിട്ടാനെ ഈ അളിയനെ കൗണ്ടറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചെന്നിട്ടില്ല അല്ല എല്ലാരും പുതിയ പറയാണല്ലോ എല്ലാരും പുതിയ പറയാ മൈക്കോടി വെച്ചാ പിടിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ പോരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇവനെ വിളിച്ച് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ വാതിലിന്റെ സൈഡ് വന്നിട്ട് ആളെന്നെ കൈകൊണ്ട് മെല്ലെ വിളിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനോ ഞാൻ വിളിക്കാൻ സാറിനോട് സാറേ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതാ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറി വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ മുമ്പിലിട്ട് ഇവനെ അടിക്കുമെന്നും വേറെ കേസുകളിൽ പൊതിയാക്കും ചാർജ് ചെയ്യിക്കും പിന്നെ പുറത്ത് വരാൻ പറ്റിയ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് അതൊക്കെ പിന്നെ വലിയ കേസുകളാവും അങ്ങനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിപ്പം ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രതിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന് രാവിലെ കിടക്കും നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് കുടുങ്ങിയത് അപ്പുറത്ത് പറമ്പിൽ അത് സാധനം കിടക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ പറമ്പിലാ ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സാധനം ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രതിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അവർ ചെറിയ രൂപത്തിലെ വായ്പ ചാർത്തി അതെന്നൊരു ചെറിയൊരു മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കേസ് വയലിൽ വരുത്തുകയുള്ളൂ എന്ന രൂപത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് സമ്മതിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ എന്നാ വെച്ചാൽ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പൊക്കോളാനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ പോയി ജസ്റ്റ് കണ്ടു കണ്ടു അന്നേരം ഒന്ന
സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും കയറി ഇറങ്ങുന്നത് ആവശ്യം വരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു വരത്തിനും പിടിയില്ല അപ്പോ ഇതുമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പണി കാണിക്കുമെന്നുള്ള എന്തേലും നമുക്ക് മുൻപരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപിക്കുന്നതല്ലേ അത് നമ്മള് സാധാരണക്കാരെ പിന്നെ ആള് അത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ജോലിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയും പോയില്ല അപ്പം പോയി നിഷ്കളങ്കമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു അതാണ് കാര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത് ഇവര് അവിടുന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ വഴി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവര് പറഞ്ഞു മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് പുതിയ ചെനി വെച്ച് കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വായിക്കുന്ന കേട്ടു അപ്പൊ ഈ വായിക്കുന്ന കേട്ട് ചെന്നും പപ്പ അവിടുന്ന് ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ ചാടി എഴുന്നേക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എന്തോ ഇവരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഉവ്വാ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു പോയി അപ്പുറത്ത് വേറെ റൂമിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയിരിക്കും ഓഹോ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്റെ പാടെ പറഞ്ഞു ഇത് കേസ് ഇങ്ങനെയല്ല പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കി അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ജാമ്യം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ല ജില്ലാ കോടതി ജാമ്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇവർ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ മുമ്പ് സംസാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല കേസ് വലിയ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വകുപ്പുകൾ സാമാന്യം കൊള്ളാവുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം തന്നെ ആൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺ ആയി അപ്പൊക്ക് അമ്പത്താറ് വയസ്സ് അമ്പത്താറ് വയസ്സ് നേരെ പിന്നെ ഓൺലൈൻ വഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി ഹാജരാക്കി ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവര് പറഞ്ഞത് പുതിയ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കണ്ടു വെച്ച് കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ജോസില് ഇന്ന ആള് ഫെയറായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് കോടതി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ അതാ അപ്പം ഇതുവരെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞ വളരെ കോടതി അവിടെ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ കേസിന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും പോകണ്ട ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കി എന്നെ ജാമ്യത്തിലും എടുക്കണ്ട ഒരാള് പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും വേണ്ട ഇവന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ഒന്നും ഇങ്ങനല്ല എന്നെ ഇനിയും കൊണ്ടുപോവോ തല്ലുവോ കൊല്ലുവോ ഇനിയും ഉള്ള കാലം പോലും അവിടെ കൊണ്ടുവിടാന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവിടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ടോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരും അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവന്മാർ ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു 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 അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക രോഷത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും പൈസ മുടക്കി ജാമ്യത്തിനൊന്നും പോകണ്ട ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഞാൻ ഇത് നിഷേധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് കയറി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് അവിടുന്ന് കയറി പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് മാനന്തവാടി ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ക്വാറന്റൈനിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒരു കൊറോണയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പുറത്ത് ജോലിയോട്ട് മാറ്റിയത്